hatimaye tulipoishia. Eh ndiko tunakoanzia tena katika episode ya pili hapa. Hatimaye twende sambamba. Hai. Bwana hapa ndiko tulikoishia katika episode ya kwanza na hatimaye twende sambamba katika episode ya pili. Baada ya yule bwana kukimbizwa akaenda akajificha mgongoni kwa VJ. Sasa huyu bwana mmoja akasema kwamba hichi kikosi cha majambazi kimetoka wapi cha wanawake? Lakini ghafla binti akasema kwamba hakuna jambazi isipokuwa majambazi ni nyie. Nimesema huyu mwambie aje asimame mbele yangu hapa. Akabosa kufanya kosa gani huyu tena? Hemu tuambie. Akamba kwanza kabla kuzungumza chota mimi naomba vuyo miwani yako. Nashuru. Alafu unapozungumza na mimi kuwa na adabu, usizungumze na mimi vuyo mvua miwani, ba mdogo kabo kakimia. Huyu kijana ameingia katika hostel za wasichana huko. Akafanya upumbavu wake afu mwisho wa siku akakimbia. Kweli? Hakumenda kufanya upumbavu kwenye hostel za wanawake eti. Haya mzibwe, mzibwe. Akaba, huyu mimi simpigi. Sina sababu ya kumpiga. Ila nampa adhabu yake. Adhabu gani? Shika masikio bonyea. Eti, abonyea mara ngapi? Ikatolewa na hesabu ya kwamba anatakiwa abonyea mara saba Kipo? Sona. Umenisikia? Shika masikio bonyea. Tu. Wakaanza kumhesabia. Wakati muda huo wanamhesabia adhabu yake ambayo amempa ya kushika masikio na kubonyea. Mzee mzima VJ akaanza kumtazama huyu binti jinsi anavyozungumza. Anaangalia yule mdomo, anaangalia macho. VJ akamfuata huyu binti. Wese. Hamba lakini Hivi unajua kwamba wewe una urembo kiasi gani alafu kumwadhibu mwanaume kama wewe nikosa? Binti akamgeukia jamaa. Dubara bahati kanani. Muda mwingine nisije nikaona unafanya jinga kama huyo. Umenisikia? Haya. Binti akasepa. Lakini wakati binti anasepa alipofika hapa akageuka. Akamzibua rungu. Umekataa kuvua miwani yako eh? Isili ndio maana nimemwadhibu huyo hapa. Ina maana ungevua miwani yako hiyo, nisingeza kumwadhibu huyu. Hii adhabu nilompatia ya kumpiga rungu ni kwa sababu wewe kutokuvua miwani. Umenisikia? Ai, binti akasepa zake. Leo vijiga kutana na mtu utakike mrembo alafu anatoa adhabu kama hizo hapo mzee babu. Episode ya pili kile kitendo cha yule mwanamke alipokuja na kuondoka kikamchanganya kichwa VJ. Sasa mtoto wake anaambia kwa baba mdogo, inaonekana kwamba huyu binti amekuja miiba furaha yako. Sasa mzee mzima anasema wake sio mbaya. Anasema huyu anasubutuje kunambia mimi kwamba nivue miwani mbele yake. Hivi anajua mimi nani kwenye hiki kijiji? Ase. Hivi binti ni nani? Kivipi kwanza? Anasema lakini Nitajua tu ni kwa nini amekuja mpaka hapa. Hai, nitajua. Okay, hebu na ndio hivyo tena. Pankaj Chaudhary ne sarkari zameen hatia kar rakhi. Nikumekucha ni siku ya pili naofuata hii hapa mzee mzima anasema kwamba ile ardhi ambao ilikuwa watu tunaipigania na Pankaj Chokri, ile ardhi ya serikali iliamua kutoa kwa ajili ya wananchi na hatimaye tumefanikiwa kushinda kesi. Wakati muda huo VJ naye anapigiwa simu na boss wake anaambiwa kwamba aende akazuie shughuli moja inaendelea katika ardhi. Hii ndio ile ardhi ambayo Panka Chokri aliwaua wale watu wawili baada ya wale watu ya wale watu kutoa amri kwamba hii ardhi irudi kwa wana kwa raia. Hii ardhi waligombania muda mrefu sana takriban miaka saba kesi ilikuwa mahakamani. Sasa baada ya raia kushinda hii ardhi ikarudi mikononi mwa raia. Sasa mwisho wa siku leo raia walikuwa wanataka kuendeleza shughuli za ujenzi hapa ghafla VJ akatumwa na wale wale wakina Panka Chokri kuja kuzuia ujenzi unaendelea katika hii ardhi. Alipofika akamwambia Pranam, akamwambia Pandiji Pranam. Akamwambia please na kuomba tafadhali. Usisubutu kufanya jambo lolote. Hai. Kai sunete. Akamwambia lakini kuna kitu nimesikia. Zamin dekhi nahi ki insaan apna tambu gaadne lagta hai. Azma kuna kitu nimekisikia kwamba hii ardhi yetu imefanikiwa kushinda nyie na Panga Chokri amekuja kufikia hatua ya kufeli kwenye hii ardhi ndio? Binti akamwambia tafadhali na kuomba. Hii ardhi ni ya baba. Na baba akashinda kwenye ardhi. Basi tafadhali mwache baba afanye anachotaka. Hii ni mari nini ardhi ya wananchi msifanye chochote. Jii lakini dadangu. Serikali ndio imeamua inasema kwamba hii ardhi isifanywe jambo lolote na imemwagiza huyu bwana hapa. Na maana wewe uoni? Eh? 
Inaonekana kwamba wananchi wameshindwa kunielewa sasa acha tutumie nguvu. Sasa kumbuka Panka Chokri ana mpambe wake. Yule mpambe wake ndo anamtumia vijei kama kijana wake. Kwa hiyo kitokea jambo lolote anamtuma vijei. Vijei anashughulishwa na shughuli za ujambazi pasipo yeye kujua chochote. Unaona? Yeye anachukulia ni kawaida tu, si anatumwa. Anachukulia ni kawaida. Sasa vijei anafika hapa. I say. Vijei! Ei bwana eh. Anageuka. Ni brother yake ase. Brother huyu hapa. mpige piga marona nipige rukunga kwani umeacha marona na dia mbona nipige kiske tumepa pesa dia jata yani unataka pesa tu are utaor unyanyua rungu nipige piga nipige nipige unafanya shughuli za kijambasi yeye jamii mpangaji bhai kiye hamba lakini kaka hii ardhi inapangaji hamba tupasa apna kaam kar sasa kwani unafanya shughuli zapa ri kya karta hakama unke kitu gani wewe tera se malum hai hivi unaelewa kinachoendelea hapa लेकिन Nilikwambia mdogo wako anatumikia 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 kikundi cha majambazi ukashindwa kuniamini. Sio unaona sasa? Vijay akaondoka na kikosi chake baada ya kaka yake kumzuia kufanya zile shughuli hapa. Aligeuka akamtazama kaka yake. I say. Vijay waka akishapoa kazi kama hapa akishafanya kuna malipo anakwenda analipwa. Sasa hapa ameshakoseshwa pesa na kaka. Basi moja kwa moja waliondoka wakaja moja kwa moja mpaka huku. Unajua hichi ni kipindi cha kampeni. Kwa hiyo wanasiasa wanaharibiana wanavyojua wao kusudi kumchafua mwenzake ile si akafanikiwa kushinda katika masuala ya kampeni. Vijay kile kitendo ambacho kaka yake amemzuia kwenda kufanya fujo na kuzuia ile shughuli zendele kwenye ile ardhi. Kwa kweli kile kitendo kimemuuma kupita kiasi. Kwa nini kaka yake anamuingilia kwenye makazi kwenye shughuli zake? Papa ne dekhli aaj Bwana mzee mzima anasema kwamba baba angeniona leo mimi siingekuaje. Ningekuwa ni siku yangu ya mwisho leo na hisi kama ningeuawa leo. Selector jese ari chali gayo amari andar. Anasema sana yule selector maskini na mungu yule collector kwa nini akafanya pumbavu kama yule pale? Ya to. Ye apne prabhat bhaiya ko bhi na siddhanto ka kuch. Anasema lakini kitu alichokifanya prabhat bhaiya sio kitu pumbavu. Prabhat bhaiya ke khilaf kuch bolna nahi. Usio ka subutu kumzungumzia kaka yangu prabhat tumesikia? Yule ni kaka yangu eti funga domo. जीना Panka Chokri ndo amemtuma Vijay kuja kuzuia hizi shughuli zinazoendelea hapa kwenye hichi kiwanja. Sabinti kusikia jina la Panka Chokri kidogo kwa kasita. Huyu mzee ambaye yuko na kaka yake na Vijay, huyu pia ni kiongozi ambao yuko katika chama tawala na ana nguvu kupita kiasi. Na pia ni miongoni mwa wagombea ambao wako katika chama uh, chama pinzani. Ragni? Ragni? Ji bhaiya? Ndio kaka. Mutse kuch zaruri ba. Inaonekana watu una jambo nataka kusema. Ha wo. Ndio kaka. Lakini Ji bhaiya ma मैं आपको बाद में बताती हूं तुतजोंगोमजा बादाए बाद में भूलना मत अनाबा लकिनी जी भैया बादाए के साहू कंपा सेज को साहू सा प्राजा कोंडोका का मचा बिंटी बिंटी ना मुटा रगिनी तो क्या चना हाल है कुले तुना रुडी उपांडे वा पिली हापा कोम जमजिमा अंबाय वाना मिटा पंगाज पाया पंगाज चोकरी अरे अपना हीरो ndio vj kya baat hai niambe shida nini wo aapse milna tha zara wo pankaj bhai ki zameen ke bare mein ab bolo kya baat hai anambe sa mana hukutaka tuonane na niambie kwamba ile arizi ni apangaze akamba ndio una shida gani hai govind babu bhi aaye the anambe sa kumbe ile arizi ase ni ya govind babu alafu hata kuniambia 
जमीन पंकज भाई की है आका भाई लेरी सिनिया पंकज बाबू ने पंकज भाई या पंकज प्रसाद दी थी समझे सा सवे हुई हो गोविंद बाबू इने को कोई समझे ना होगा सर वो मिनिस्टर ने जो कम किया कुछ करते हैं हियो आरी सिनिया पंकज ana <laughs> Binti anamwambia bifi yake kwamba nenda kaandae chakula mimi nataka nibadilishe nywele zangu rangi mara moja. Sunye? Ghafla amekuja bwana mkubwa. Samani? Mbona uko hivi? Ni hatmu kyu ni doe? Halafu mbona umekuja na kuna haraka haraka kiasi kwamba nashindwa kukuletaliza nini? Ghafla bwana mdogo ni ameingia hapa. Hali? Eh eh. Isi kya hua? Nini kimetokea? Vijana na sira na kaka yake kwani amemzuia kufanya ile shughuli pale. Na maana amekosa pesa leo. Hapo tu doliji. Sasa mbona mimi sielewi? Nini kimetokea? Brother akawai chumbani akafunga mlango. Vijana akamwangalia kaka yake kwa sira kinyama. Mama mtu akamwangalia shemeji yake. Shemeji yake ni moja kuja chumbani kwake akafunga mlango. Eh. Darbaje na gado. Ha, dada anasema simfunge milango taratibu. Nini kupigiza na pigiza na mamilango tunatiana tatoa sira hapa. Mama akajua tu hapa kuna jambo linaendelea. Ikafika muda sasa wa kuwapa msosi. Garame. hapa ni ya moto wa moto, bwana mkubwa akasema mimi sina njaa, sitaki kula. Wapi watu wengine wale mimi sitaki kula. Kabidi sasa aende akagawe huko. Jamaa akamzuia. Bwana, ambaye sina njaa. Loji. Ha, unaona? Binti anasema unaona sasa balaa lake ndio liko hapa sasa. Yaani nyie mmekuja hapa mna maasira yenu mnashindwa kula chakula. Akaambia wewe nayo tusipigie makelele ndio kwanza ukaoge huko. Kama maji yameisha nda kwenye tanki chota maji ndio kaoge bafuni. Binti anasema ndio we Nimetoka zangu huko wewe maji hakuna. Yaani tunasumbuana tu mdoto na mashina kuangalia maji kama anatoka kule nyie mmekaa tu mnaluma luma masuala ya chakula tu hapa. Ya to setan. Dono na ume pyar rakhne se nahi ya paar hone se rahi. Haka kama na mke kanapiga kana kana mdomo ndagardi karne gaya tha kosa lolote huyo mdogo wangu huyo ameshakuwa ni jambazi anatumikishwa vibaya amefanya shughuli za kijambazi leo ametuma na pangaji amekuja kuzuia arizi ya watu mtu amemiliki arizi vizuri govin babu arizi ni kwake alafu anakwenda kuzuia taiki mujhe ye anganwadi mein naukri karni padegi kam se kam do paise to ghar mein aayenge mara gafla dada mtu anasema kwamba kaka umemzuia umemzuia mdogo kufanya kazi yake leo mwisho wa siku amekosa pesa Mbona akiendaa kufanya haja shughuli zina akipata pesa analeta hapa nyumbani na pesa tunatumia. Leo umemzuia kwa sababu gani? Akaba shughuli za kijambaza zifai kufanya na kula pesa ujambazi. Khair mein hi sukha pada. Are didi ab jaane do na. Dada mno mbaye mbaye acha na wema neno kama hayo. Ni acha kwa sababu gani? Ni nyamaza kwa sababu gani? Lazima nimweleze ukweli. Wewe unadhani nikinyamaza atasaidia kitu gani? Eh? Jaane. Akaba wewe funga domo lako yani mtoto akike. Ishia hapo. Ah, braza kama Lisa. Thank you. Sawa. Kama kaka amesema hali chakula na mimi chakula. Eight minute. Em subiri kwanza. Ho gaya ab dono bhaiyon ka? Mesha maliza nyie ndugu. Eh? Ab meri do baat sunie. Hasan isklizeni kwa makini nyie wote. Pehli baat. Ni hivi? Bade ho gaye. Nyie mesha kuwa kwa sasa ni watu wazima. Kanadar karke is tarah uthte nahi. Nini kinachofanya mnacha chakula mnaondoka? Chaliye baithiye dono. Aya mkae. मैंने कहा बैठिए निमेसम हम खाए आए दूसरी बार चापीली आप दोनों को जितनी भी बहस करनी है नहीं हुआ विली मुकी गोमा ना हो कौन जम गोमा नहीं जे आप दोनों भाई हैं नम किरू यहाँ पर जम्बा नहीं हुआ विली नहीं डुगु मदोमोनी 
na yeye kabidi akata tuzo za peleke mdomoni anampenda kaka yake kuliko chochote tunapofikiria babla oh kaka kigoma kula na yana goma kula ghafla kwa pale simu inaita are piche bhaiya us ladki ki kundali pata chal gayi hai jis ladki ne aapko chashma na utarne par chor kaha tha sasa mzomzima anapigiwa simu anaambiwa sasa kaka vj yule mwanamke yule ambaye alikuja na kikosi chake cha ujambazi alikwambia vwe miwani nimefanikiwa kumuona anakuja yuko na gari nyekundu eh hey. sasa vj ikapewa taarifa kwamba yule binti anakuja wauni wamekazao mahali mzoba wanamsomea ramani binti anatokea wapi wameshamwona bintu hapa anakuja bintu inaonekana kama ni kutoka kishua huyu sasa binti ametegwa njiani leo anapita tu pale mara ghafla mzee kakanyaga ile sengenge pale pale binti tairi zikapata pancha binti anashuka anaangalia tairi na pancha hiyo hii ni mipango ya mzee mzima vijay kwa nini alimwambia mzee mzima avue miwani dakika zile zile mara ghafla vijay huyu hapa wewe hey, wewe vipi tena nini kimetokea eh abi dekte hemuje nione kwanza Vijana nafika hapo eh eh e, msubiri kidogo aha mbona kama vile ah ni wewe si ndio ile binti wa siku ile uzina mbele chashma ni utarata to ulimba mimi nivua miwani yangu si ndio wewe 1 minute okay subiri hapo pale hapo chashma utarata leo sana vua miwani kabla ya mambo yote chashma pengi baat nimevua miwani kwa sababu ya heshima siku ile niliambia nivua miwani sikutaka kuvua sasa leo navua foto amne bas anasema ndio hivyo tu nilivyokuambia uvue miwani kwa nataka tu nikuone sura yako bilkul anasema ni kweli hapo ndio tarkotere mniambie afu unajua sura yako ni nzuri sana yani mimi natamani tu ningekuona toka muda ule ambaye sasa sikia hebu kwanza kabla yote hebu niangalizie kwanza gari yangu na nisaidiaje nijue ni nijakufanya hapo lakini hapana mimi sio fundi labda tumpigie simu fundi aje hapa kurekebishe gari yako mimi sina uwezo huo Anasema ni sawa. Hapa na mari gari ke dono. Leo gari yangu tu ghafla hapa imepata pancha. Tayari zote mbili. Lakini taajabu ghafla na kuona wewe unakuja na pikipiki ukasimama hapa. Na maana wewe ulijua mimi napata pancha. Yeah, <laughs> Anasema mimi nashindwa kuelewa eti. Labda Mungu tu amenileta maeneo haya. Anasema basi ni sawa, sio mbaya. Kwa kuwa umekuja basi naomba unisaidie. Please. Please. Nisaidie bana. Anasema ni sawa kwa sababu ni jambo la muhimu mimi nilikuwa na wai zangu ofisini basi sio mbaya ngoja nikuangalizie mara moja Sasa wewe Mungu wangu Sasa hii gari ishapata pancha Hebu angalia ile tari ya kule Are re 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 Na hii yepi hivyo vo Kama sifanya chochote basi tafadhali Miwani yangu tadondoka bana basi nipe miwani yako nikushikie kwanza Basi kwa makini kamba mna mashaka Jamangu akabaki pale anaitazama ile tairi. Sasa wewe lakini tena anageuka. Anashanga binti kashaka kwenye pikipiki, kavaa element, kavaa na miwani. Eh? Hamari gari ke dono pahiye theek karwa kar. Anasema gari yangu ghar pahuncha. Kama haitapona hizo tairi zote mbili. Basi mimi naondoka na pikipiki pamoja na miwani yako. Lakini ikisha pona hizo tairi zote mbili utaniletea nyumbani kwangu mimi hiyo gari. Tumeelewana? Tum jante ni uke mpona. Najua ujumi ni nani? Sawa? Dubara amse mimi niki. Lakini siku nyingine ukionana na mtu kama mimi naomba unipe heshima yangu maana hunijui mimi ni nani. Ni kabisa sapne mimi ni socha. Katika ndoto zako sio katarajia siku hata moja kuja kutanaga na mtu kama mimi. Lakini kwa kuwa tumekutana basi shukuru Mungu. Binti huyo akasepa zake. Asa tunarudi huko upande wa pili babla hii. Ni katika jengo moja la kifalme lina ulinzi kila kona babla hii. Yaani ulinzi wa kutosha. Aadhe ghante baad ab koi arkas. Anasema ni lisali zima tu kwa hapa tunasubiria tu. Baba, baba. Koi sapalta mili ke nahi? Vipi? Hakuna cha. Hem to. Yo, lai se dawai diye the. Anasema ni muda wa dawa, tafadhali dawa ziko hapo kunywa. Ab ni aega isme. Isme sirf deshi dawa kaam aega. Hani kila siku mimi nikijaga tu hapa cha kwanza kabla mambo yote basi nipate kwanza dawa basi mwingine tutatafuta, si ndio? Ana kaus. Nili sasema mimi nataka kazi yangu ifanyike haraka iwezekanavyo, lakini tunashindwa kuelewana. Bali mushkil se cha. Imesha kwa ni matatizo kila panapokuja ni matatizo tu matatizo kila siku. Ay bwana huyu ni chief minister na maana ni waziri mkuu wa hapa India.
Yaani kila alipokuwa anapita mzee watu wanamshika ardhi alipokuwa anakanyaga huyo mzee wanampa heshima zake. Hai sasa. Oh, kila kutobi ndika baka tuste pas. Sasa mzee anasema kwamba nilisali moja tu limebaki la mwisho. Kuhakikisha kwamba kila jambo linaenda kutekelezwa haraka iwezekanavyo. Basi baada ya pale mzee alikaribishwa moja kwa moja kwenye kiti chake cha ufalme. Aende akaketi kwenye kiti cha ufalme kama hivyo. Yuko na joho la watu wake. Basi baada ya pale alivuta faili lake. Wakati muda huo anapitia faili. Mkoji hayo wewe tu kuchukana nacho are hapo. Anaambia mkuu, pangaji yuko hapa anataka kusoma jambo, kaboa ni tena pangaji. Abkashirwabe. Anasema nataka baraka zako. Kalidiliobe. Anasema hari zimeshauzo nataka baraka zangu. Eh? Ji nahi. Ambe hapana. Hapana kitu gani? Mimi nimesikia kila kitu kwenye taarifa habari ya kwamba ile ardhi ya Bolu kwa na Yugomania mahakamani tayari ishauzwa ile. Ale filaji kana ameuzwa. Halafu kibaa zaidi kimetokilichotokea. Ah. Akaba ndio najua kilichotokea. Pangaji umekwenda ukawaua wale watu ambao walikuwa wanashikilia ile kesi wote wawili. Nai baba. Ambaye hapana baba. Akaba unataka kwenye ficha nini? Na mimi najua kila kilichokuwa kinaendelea. Ile ardhi kwa sasa umeishikilia kwa mabavu lakini sio kwamba ardhi ni ya kwako. Mimi najua kila kitu huwezi kunificha. Na hii lakini Hamia pana lakini Usibishane na mimi na najua kila kitu wewe. Ye Kausalpur ka paisa abhi tak hamre. Yaani wewe unataka kutumia pesa vibaya? Eh? Hamia lakini par hum to bhej rahe hain ye Panka Chaudhary. Hamia Panka Chokri. Agar tum hamre mo Nimesha kwa bia zaidi ya mara tatu mara kadha kwamba wewe ni mtoto mamangu mkubwa lakini mpumbavu na ni mjinga kuliko unavyofikiria wewe. Bhej rahe ho na Ari zile ni kwamba tayari watu walisha shinda kesi. Wewe unataka kuichukua kibaki mabavu si ndio? Umekwenda kuwaua wale makolekta kwa nyile kwa sababu gani? Ji baba. Mwelewesheni huyo? Haki. Kamba sawa baba. Pure Vindra Pradesh yahan tak ki uski rajdhani Bahabalpur ki khadano ki sampada ek taraf. Anasema lakini nimeja shajaribu kumwelekeza kila kitu kuhusu ari zi kuhusu hiki kijiji kilivyo na utaratibu wake jinsi ulivyo. Lakini bado nitazidi kukuelekeza zaidi kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea. Hakuna ambacho kitakachoharibika baba. Huyu pangaji pamoja na huyu waziri mkuu ni mtu na kaka yake. Yaani mama zao wame, mama zao ni ndugu. Yeye samjhane ke liye Kausalpur se sarkari babu. Anasema mkuu mimi nilikuwa nafanya tu kuweza kuelekeza serikali jinsi ilivyo ya kwamba hii ardhi ni kwangu. Hata muulize huyu hapa mwanasheria sema. Ambe kweli mkuu. Kausalpur ke puri janta ka. Anasema ile ardhi kaba we. Bajo. Toka nje. Baja. Toka nje. Na Tena usitoke kaja ukasubutu kuongea uongo kunidhibitisha uongo wa kipumbavu na hata mimi najua kinachoendelea sawa. Hii nchi ni ya kwangu eti najua kila linaloendelea. Toka. Mwanasheria akafukuzwa. Ile arizi mahakamani pangaji alishindwa. Ikachukuliwa. Baada ya kuchukuliwa yeye sasa ameichukua ame arizi kimabavu. Kosalpur ka vinayak Anambea arizi leoko maonsal pool Amko apni party ka emele chahiye huwa Ile arizi ni jambo la muhimu sana lakini tahari umesha faili tahari Saat pade Lakini gafla mama kamambea usuwa na mashaka yote Ile arizi takuwa mekononi mwetu na hakuna kataka chwaribika Wa support kare ya usa Anazuma lakini pale kwenye hile kijiji kuna hile buwana ni mgombea wa wachama pinzani yule bwana hakika katika katika uh, kampeni za mwaka huu amekuwa ni mtu anasupportiwa sana na wananchi. Alafu wana support ni wananchi wenye maisha ya duni, yani wale masikini ndio wanamsupport na unavyojua siku zote masikini ni wengi kupita kiasi. Uwezekano wa pangaji kushinda katika uchaguzi huu utakuwa ni mdogo sana siju tunafanyaje. Pangaji alichofanya akamfuata mzee mzima. Aisa akabe mheshimiwa aapke aashirwaad se hum nahitaji baraka zako katika maswala ya uchaguzi wa wabunge katika majimbo mbalimbali na imani ya kwamba lile jimbo nitashinda mimi haijalishi nipe baraka zako pankaj chaudhry akamba pankaj chaudhry mosare bhai ke rishte ke aad mein tum bahut zyada din ho akamba mosare bhai ni mtu mwenye nafasi kubwa sana kwa sababu ni mwanasiasa wa muda mrefu na anaheshimika na ni mtu mwenye support ya wananchi Usizani ya kwamba Mosariba hii labda unaweza kumshinda wewe kwa upumbavu wako na viwazi labda unaweza kutumia mabavu au kutumia jina langu mimi basi likakupa nafasi ya kuingia serikalini. Hicho kitu sahau. 
Uchunao baba? Hamba lakini sasa tunafanyaje baba? Huyu mzee ni chief minister. Mm. Hawa wanakwenda kuingia katika masuala ya kugombea ubunge. Yeah. Umeona? Sasa mzee anasema kwamba namna ya kumtoa yule Monser Bai kwenye masuala ya ubunge. Uchunao mm. hicho kitu sahau. Yaani hicho kitu sahau yule bwana na ushawishi mkubwa sana. Yeah. Na wananchi wanamkubali kupita kiasi kama ndugu. Ukitaka kushinda katika ili jimbo tumia akili ya ziada namna ya kumchafua mgombea utajua mwenyewe e bwana tuende katika episode ya tatu tujue ni kitu gani ambacho kitakachofuata mimi sina la ziada tunasonga mbele kama kawaida mzee mzima huyu hapa wanamuita govin kya kare se sawe je kare kar dunga ba